É, o primeiro B com a bota completa não vai, mas a bota. A bota crua já, uhum. já dá, né? Mas. É, é sobreviver os primeiros o quê? Oito minutos ali pra você poder farmar, poder tirar esse primeiro item direitinho, considerando que o Wave vai sofrer um pouquinho no farm, podemos imaginar. Eu quero ver também a presença do GG, o que ele vai tentar no topo. Não é um gank muito fácil, porque novamente a pop para muito e depende da cobertura do chefe. Principalmente jogou pra... A ideia seria jogar o Steel pra parte de baixo do mapa, mas tá negando XP também. Com isso ele abriu ali um nivelzinho e vai manter esse nível pelo visto. Agora troca o objetivo, já vem flash, atordoamento! E cai um pra cada lado! O First Blood fica com o GG, porém o área eles vão criando com isso vantagens naturais, principalmente nesse talo que tá aproveitando bastante desse início do jogo. Opa! Já veio o ultimate pra cima do Gen, pode ser eliminado, ele não tem ultimate ainda, então ele não mitiga o dano, olha a vida dele, vai cair! Não tem o que fazer! É, é um Rakan, não tem muito como, como fazer alguma coisa, tem muita cobertura por perto, todo mundo tá do lado. E agora Arauto no meio, leva a barricada dele. A gente já viu o Pop sendo agressiva nesse cenário e conseguindo vantagem, mas a cada momento que ele espera, dá bom. Ele gosta como a composição e etc, você tem muita facilidade pra fazer isso. Inclusive eu defendo que ser Belol é só ter três, três rotas de pressão que você ganha. E vem agora Nossa. essa pressão sozinha na rota do topo, a eliminação vem chegando! Ai. Meu amigo! Qual... Lindo! Mas a Pop, assim, o... a DFM deixou isso acontecer também. É, deixou! É. Eles olharam isso acontecer. De... Não era o que eu esperava. Mas enfim, DFM agora parece que vai tentar alguma coisa, Chef. Entrada veloz do área, uh. mas ele entra pra morrer. Ele deu a cara e acaba sendo eliminado. A pressão continua pra cima do Steve. Enquanto que o Scout vai sendo protegido pelo Viper escudo de corpo. Já tem eliminação pra cima do Eve. Cai em dois jogadores e aí ele... Vem a Alessandra do Scout e fala, cara, você não vai jogar. Não vai ter gameplay, não vai ter teamfight pra ti. E olha, vai cair mais uns bobinha, hein? Jogaram game pra cima, mas ele... Pra poder trabalhar... Porque nessa questão desse matchup, realmente não, não tem como. É jogar longe. Passa longe dessa Alessandra. É, meus amigos, a Eduardo Jogos aqui tá dando aula. <risos> viu? Tá conseguindo colocar muita pressão. Não tem mais combate do outro lado. Vão tentar achar o scout no meio do caminho por aqui. Vem o caminho glacial e tá de boas. Só que é exatamente usou. E agora o GG chega aqui nessa top lane com Arauto, tá? Dá pra levar base se ele quiser, mas acho que ele vai gastar... Oito... Contra 5,500. É muita coisa. Céu tá todo mundo DDG com muita vantagem na frente, principalmente essa topside. Vem agora Arauto na rota do meio, como o Skit estava comentando. O teleporte vem chegando logo na sequência. É justamente o Scout se apresentando por ali. Vai tentar entrar a equipe da DFM. Por enquanto, o Mundo da equipe da DG. Pode tentar voltar caso seja necessário, porque o Scout ainda tem seu ultimate. Por enquanto, a Torre T2 ainda não cai mais. A DFM perde bastante vida. Vem chegando uma nova onda de minions. A DFM vai tentar se segurar. Parece que vai conseguir. Mas a qualquer momento pode estourar uma teamfight. Entrada veloz em cima do meio. Que ele consegue sair. Devolve tudo em cima do gang. Já garante a eliminação. Retorna mais uma vez. É suporte por suporte. Mas assim tem menos vida. A equipe da DFM. Pode ser eliminado agora o Eve, exatamente o que acontece. O uso de mente vai pra longe, o área acaba caindo. É uma sequência de eliminações: 3 por 1 e a torre vai de brinde pra EDG. Que amasso da EDG nesse jogo! Máximo amassada maior pra equipe de EDG. 10 mil de ouro de vantagem, dois dragões acumulados. O Barão já tá em campo, cinco torres a zero. É um passeio, meus amigos. O área pode ser eliminado agora. Exatamente o que acontece. A pressão ainda vai continuando. A DFM só recua. Querem garantir o seu grupo, mas isso vai ser muito decidido também pelo jogo da T1. Pra lembrar, pessoal, T1 tá um jogo atrás da EDG, né? Perderam o primeiro. Japão, anime, mas acho que nem o Game Kidama aqui resolve, porque a EDG já tá absurdo. E Vou fazer um minuto de silêncio aqui, porque esse abate já tá certo. Então todos oremos quem está morto. Pressão, com dano, com domínio, visão em todos os cantos, é atrás, é na frente, é do lado, a EDFM sabe disso e vai pra longe. Eles não conseguem ir pro Wave, tem que dar TP ainda, mas não tem nem sentinela pra ele chegar. É, não vai dar muita coisa aqui não, hein. Tá tentando chegar a DFM, agora sim, TP se aproximando, o Scout tava na lateral, vai causando dano, segura um pouco mais, vai chegando na backline, era o que eles precisavam, a DFM vai ser esmagada agora, é a luta final pra acabar com o jogo, já caiu o primeiro jogador, caiu o segundo logo da sequência, o terceiro vai embora, e dá um pouquinho na jogada, o quarto se apresenta, sobrou somente o área pra tentar fugir, a EDG, o Flitter, a DFM, e vai gastando TP pro topo, o o jogo vai acabar! DFM demorou demais, tentou brigar no último momento, não teve mais como e sobrou agora o área somente ou será que não, nem ele vai sobrar, chefe?
E vai, é, é o Viper mandou o Titan X Special por ali, garantiu a Ultimate, mas acabou cansando logo na sequência. E aí, meus amigos, é esse pra equipe de NG que vai garantir a vitória. Cai uma torre de Nexus, a segunda vem logo na sequência. Porém, vai ter mais um Ace encadeado agora, de novo, garantindo, chegando com a eliminação. Nexus exposto e a EDG vem pra garantir mais uma vitória! No final ali que eles conseguiram o Ace, Sim. conseguem trabalhar. E o, o, o dano que o Jace farmou aí pra cima da Pop no Erling. Não tem como, não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar aqui, Skit. Mas o que me assusta é o gráfico de dano da DFM. É como se eles não tinham... O ritmo, ele conseguiu ali colocar sentinela também, que foi que fez a diferença. Participou das primeiras jogadas. Estava com o KDA muito bom, a participação muito boa. E foi esse meu critério, gente. Eu lamento, mas... O time inteiro jogou muito bem aqui, e o, o, que, o que é bom pra eles também, né?